வெல்கம் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ முழுக்கவே ஒரு டிஃப்ரெண்டான வீடியோ இருக்க போகுது பிகாஸ் இந்த வீடியோ டார்க் மிஸ்டீரியஸ் பேரநார்மல் கேட்டகரியில வர்றதால நான் அந்த வகையிலேயே இந்த ஸ்டோரியை நரேட் பண்றேன் பாதி பேரநார்மலாகவும் பாதி கிரைம் மாதிரியும் இந்த வீடியோ தெரியும் சோ இந்த கேட்டகரியில ஆல்ரெடி ரொம்பவே ஃபேமஸான ஒரு கேஸ் இருக்கு அது என்ன அப்படிங்கறத இந்த வீடியோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கேட்கிறேன் கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் சோ அதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா அப்ப கமெண்ட் பண்ணுங்க அது அக்டோபர் நாலு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு அறுபத்தி ஒரு வயதான டட்டிகே அப்படிங்கிறவரு சவுத் ஆப்பிரிக்கால் இருக்க ஸ்டெலன்போஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறாரு டிகேக்கு ரொம்ப நாளா வயிற்று வழி இருந்துட்டு இருந்திருக்கு சோ பைனலா அன்னைக்கு தான் அது என்ன அப்படிங்கறத பார்த்து அதுக்கான ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருந்தாரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போன உடனே அவருக்கான ஆப்ரேஷன் டைம் எப்போ அப்படிங்கறது சொல்லப்படுது அதன்படி அவர் ஆப்ரேஷன் ரூமுக்கும் எடுத்துட்டு போக போறாரு டாக்டர்ஸ் அவருடைய வயிற்றுல சர்ஜரி பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படி அவருடைய சர்ஜரி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அவர் ரெக்கவரி ரூமுக்கு கொண்டு வராங்க அடுத்த சில நாட்களுக்கு இவர் ரெக்கவரி ரூம்ல தான் இருக்க போறாரு பிகாஸ் இப்ப பண்ண ஆப்ரேஷன்ல இவருக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு டாக்டர்ஸ் சில நாட்கள் அவரை வச்சு செக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் அவரை வீட்டுக்கு அனுப்புவாங்க ஆனா இதுக்கு அப்புறமா இவருக்கு நடக்க போறத யாருமே கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாங்க ரொம்பவே ஸ்பைன் சில்லிங்கா இருக்கும் அப்படி அவருக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத பத்தி தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீ கோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீ கோட்ஸ் நானுங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் வாழ்க்கையில விழுந்து எந்திரிக்கிறத விட காலையில நேரமே எந்திரிக்கிறதான் ரொம்பவே கஷ்டம் ஆனா இன்னைக்கு இந்த உலகத்துல சாதிச்ச நிறைய பேர் காலையில நேரமே எந்திரிக்கிற பழக்கத்தை கொண்டவங்க காலையில சீக்கிரமா எந்திரிக்கிறதால ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையில இவ்வளவு மாற்றங்கள் நடக்குமா அப்படிங்கறது தான் தி மிராக்கிள் மார்னிங் அப்படிங்கிற இந்த புக்ல சொல்லியிருக்காங்க நான் இப்ப இந்த புக்க குக் எஃப் மேல தான் கேட்டுட்டு கண்டிப்பா நீங்களும் கேட்டு பாருங்க குக் எஃப் டவுன்லோட் பண்ற நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்காக இந்த ஆஃபர் கோட் யூஸ் பண்ணா மந்த்லி சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ல பிப்டி ஆஃபர் கிடைக்கும் நாற்பத்தி ரூபாய்க்கு கிடைக்கும் ஆஃபர் கோட் ஆப் உடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் மற்றும் பின்னாடி கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வேற ஏதாவது ஒரு புக் தமிழ்ல ஆடியோ ஃபார் மட்டும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ரிக்வஸ்ட் ஃபார்மும் கீழே கொடுத்திருக்கேன் அதில் நீங்க ரிக்வஸ்ட் பண்ணலாம் குக்கி எஃப்எம் கேளுங்க மனதிற்கு பிடித்ததை இந்த வீடியோல நான் சொல்றேன் யூடியூப்ல காமிக்க முடியாத இமேஜஸ் மற்றும் வீடியோ எல்லாமே நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்ல தான் அப்டேட் பண்ணுவேன் யூடியூப்ல கரெக்டா நோட்டிபிகேஷன் வராது உங்களுக்குமே அங்க இன்ஸ்டன்டா அப்டேட் வந்துடும் டெலகிராம் உடைய அபிஷியல் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பின்னாடி கமெண்ட்ல கொடுத்திருக்கேன் அதுல ஜாயின் பண்ணி செக் பண்ணி பாருங்க அக்டோபர் நான்கு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்னைக்கு மதியான டைம் ஆகுது டி கே ரெக்கவரி ரூம்ல படுத்துட்டு இருந்தாரு அவருடைய வயிறு முழுவதுமே ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கான காயங்களுக்கு மருந்து போட்டிருந்தாங்க சோ அவரால் நகர கூட முடியாது அந்த ரெக்கவரி ரூம்ல படுத்துட்டு டிவி பார்த்துட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சாப்பிடுறாரு அதுக்கப்புறமா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவருடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாமே அவரை பாக்குறதுக்காக அங்க வராங்க அன்னைக்கு தான் அவருக்கு ஆப்ரேஷன் நடந்திருந்துச்சு அப்படிங்கறதால அவருடைய வயிற்றுல இருந்த காயங்கள் ரொம்பவே ஃப்ரெஷ்ஷா இருந்ததால டி கே ரொம்பவே டயர்டா இருந்தாரு இருந்தாலுமே அவருடைய ஹெல்த் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு அடுத்த நாள் காலையில டைம் அப்ப கரெக்டா ஐந்து பதினைந்து மணி இருக்கும் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுடைய நர்ஸ் டி கே உடைய ஹெல்த் செக் பண்றதுக்காக ரெக்கவரி ரூமுக்கு போறாங்க அப்ப டி கே முடிச்சுக்கிறாரு அவருடைய ஹெல்த் செக் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது நல்லாதான் இருந்திருக்கு சோ அந்த நர்ஸ் டி கே கிட்ட உங்களுடைய ஹெல்த் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு அவர்கிட்ட கொஞ்ச நேரம் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அதன் பிறகு சரி ஓகே உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு புது ட்ரெஸ் எடுத்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவரும் தேங்க்யூ அப்படின்னு தன்னுடைய தலையை அசைக்கிறாரு இப்போ அந்த நர்ஸ் அவருடைய பெட்ல இருந்து திரும்பி அந்த ரூமை விட்டு வெளியே வராங்க அந்த ரூம்ல இருந்து வெளியே வந்த உடனே அந்த டோருக்கு ஆப்போசிட்ல தான் ட்ரெஸ் எல்லாம் வைக்கிற இடம் இருக்கு அதாவது இவருடைய ரூமுக்கும் அந்த ட்ரெஸ் வைக்கிற இடத்துக்கும் நடுவுல ஒரு சின்ன ஹால்வே தான் இருக்கு சோ அந்த நர்ஸ் அந்த புது துணி எடுத்துட்டு திரும்பி அதே கதவு வழியா அந்த ரூம்குள்ள வராங்க ஆனா அங்க ரூம்ல அங்க பெட்ல டீகே இல்ல 
இப்ப அந்த நர்ஸ் உடனே என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா ஓகே அவர் ஏதாவது பாத்ரூம் போயிருப்பாரு அப்படின்னு நினைச்சாங்க பாத்ரூம் வேற எங்கேயுமே இல்ல பெட்டுக்கு பக்கத்துல அந்த ரூம் குள்ளேயே தான் இருக்கு சோ அந்த நர்ஸ் அவர் பாத்ரூம் போயிட்டு வர்றதுக்குள்ள இவர் படுத்திருந்த பெட் எல்லாமே சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு அவருடைய பெட் எல்லாமே சரி பண்ணிட்டு இப்போ பாத்ரூம்ல இருந்து எப்ப வேணாலுமே டி கே வெளியே வரலாம் அப்படின்னு பாத்ரூம் உடைய கதவை பாத்துட்டே டி கே வர்றதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஆனா டி கே பாத்ரூம்ல இருந்து வெளியே வரல என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்ரூம் உடைய டோர் கிட்ட போய் ஹலோ உள்ள இருக்கீங்களா வெளியாங்க <laughs> எங்கேயுமே இல்ல இப்ப அந்த நர்ஸ் இவர் எங்கதான் போயிருப்பாரு அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா நான் சொல்றத இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் டி கே அவருடைய ரூம்ல இருந்து வெளியே போயிருந்தாரு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டாலுமே அதுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு அதுதான் இந்த ரூம்ல இருந்து வெளியே போறதுக்காக இருக்கிற அந்த டோர் ஆனா அந்த டோர் வழியாதான் இந்த நர்ஸ் துணி எடுக்கிறதுக்காக போனாங்க அப்படி அந்த நர்ஸ் துணி எடுத்துட்டு இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு பின்னாடி தான் அந்த டோர் இருக்கும் ஒரு இரண்டு அடி பின்னாடி தான் அந்த டோர் இருக்கும் ஸோ அப்படி அந்த நர்ஸ் துணி எடுத்துட்டு இருக்கிற அந்த சில வினாடிகள்ல தனக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த டோர் வழியா டி கே வெளியே போயிருந்தாலுமே கண்டிப்பா அந்த சத்தம் நமக்கு கேட்டிருக்கும் அதுவும் அந்த துணிகள் எடுக்க ஒரு சில வினாடிகள் தான் ஆச்சு எப்படி அந்த ஒரு சில வினாடிகள்ல அவரால் அந்த ரூம்ல இருந்து வெளியே போயிருக்க முடியும் இதுல இன்னொரு ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் அவருடைய வயிற்றுல ஆபரேஷன் பண்ணிருக்கு அவரால் எந்திரிச்சு நிக்க கூட முடியாது அப்படிங்கிறப்ப எப்படி ஒரு சில வினாடிகள்ல அவரால் எந்திரிச்சு அவ்வளவு சீக்கிரமா ஓடி இருக்க முடியும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க இப்ப உடனடியா அந்த நர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் உடைய மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட போய் சொல்றாங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் டி கேவ தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா இந்த விஷயத்த யாருக்கிட்டயுமே சொல்லாம தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க யாருக்கிட்டயுமே சொல்லாம அப்படின்னா டி கே உடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்டயும் சரி போலீஸ் கிட்டயும் சரி யாருக்கிட்டயுமே சொல்லல இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இப்படி யாருக்கிட்டயுமே சொல்லாம இருந்ததுக்கு இரண்டு காரணங்கள் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு ஒன்னு டி கே காணாம போன விஷயத்த ரொம்ப பெரிய விஷயமா அந்த ஹாஸ்பிட்டல் முதல்ல நினைக்காம இருந்திருக்கலாம் இல்ல தங்களுடைய ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து ஒரு பேஷண்ட் காணாம போனத வெளியே சொல்ல அவமானப்பட்டுட்டு இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படி இருந்துமே ஹாஸ்பிட்டல் நிர்வாகம் அக்டோபர் ஐந்தாம் தேதி அதாவது டி கே காணாம போன அந்த நாள் முழுவதுமே ஹாஸ்பிட்டல் முழுக்க தேடி பாக்குறாங்க ஆனா எங்கேயுமே கிடைக்கல அடுத்த நாள் அக்டோபர் ஆறாம் தேதி முழுவதுமே ஹாஸ்பிட்டல் முழுக்க தேடி பாக்குறாங்க அப்பவும் டி கே எங்கேயுமே கிடைக்கல கடைசியா அக்டோபர் ஏழாம் தேதி அதாவது டி கே காணாம போய் நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரங்கள் கழிச்சு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் நிர்வாகம் டி கே உடைய ஃபேமிலிக்கு கால் பண்ணி ஹே டி கே உங்க கூட தான் இருக்காரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க அவரோட ஃபேமிலியோ என்ன சொல்றீங்க டி கே உங்க கூட உங்களுடைய ஹாஸ்பிட்டல்ல தானே இப்ப இருந்தாகணும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க அதற்கு ஹாஸ்பிட்டல் நிர்வாகம் இல்ல அவரு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னாடியே இங்கிருந்து வெளியே போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க பயங்கரமான அதிர்ச்சியான டி கே உடைய ஃபேமிலிக்கு ஹாஸ்பிட்டல் நிர்வாகம் இன்னும் இத போலீஸ் கிட்ட கூட இன்ஃபார்ம் பண்ணல தெரியாது <laughs> இப்படியே அடுத்த சில நாட்களுக்கு தேடிட்டே இருக்காங்க ஆனா டி கேவை கண்டுபிடிக்கவே முடியல இப்போ டி கே உடைய ஃபேமிலிக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னே தெரியல அவருக்கு என்னதான் ஆச்சு அவர் எங்க போனார் அப்படின்னு ரொம்பவே குழம்பி போயிருந்தாங்க அப்பதான் அக்டோபர் இருபதாம் தேதி அதாவது டி கே காணாம போய் பதினைந்து நாட்கள் கழிச்சு ஸ்டெலன் பஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ல ரினோவேஷன் ஒர்க் நடக்க ஆரம்பிக்குது அப்படி நடந்துட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் உடைய ஒரு ஃபுளோர் உடைய சீலிங்க்கு போக வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுது இப்ப அந்த சீலிங் உடைய ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஆட்டிக் மாதிரி இருக்கும் நம்ம வீட்டில எல்லாம் அட்டாலி இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த இடம் ரொம்பவே குறுகலான ரொம்பவே கம்மியான ஒரு இடம் ஏதாவது பழைய பொருட்கள் போட்டு வைக்கிறதுக்கு இல்ல ஏதாவது ஒரு பைப் கனெக்ஷன்ஸ் அங்க எல்லாம் போயிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு இடம் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் உடைய சீலிங்ல இருக்கிற அந்த ஆட்டிக் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப முழுவதுமே இருக்கும் 
பப்ளிக்கால வர முடியாது சோ அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர் அந்த சீலிங்க்கு அந்த ஏணி மேல ஏறி அந்த சீலிங்க்கு மேல தன்னுடைய தலையை உள்ள நுழைச்சு சுத்தி முத்தியும் என்ன இருக்கு அப்படினு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருக்காரு அந்த ஹெல்மெட்ல இருந்து வர வெளிச்சம் அந்த ஆட்டிக்ல ரொம்ப தூரத்துக்கு போய் அவருக்கு தெரிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு அப்ப அந்த வெளிச்சம் ஏதோ ஒன்னு மேல படுது அது என்ன அப்படினு அவர் ரொம்ப நல்லா உத்து பார்க்கறாரு அப்போ அவருக்கு ரொம்ப தூரத்துல ஒரு நபர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கறத பார்க்கறாரு அது வேற யாரும் இல்ல டிகே தான் அதுவும் இறந்த நிலைமையில கண்டுபிடிக்கப்படுறாரு இப்ப இந்த ஹாஸ்பிட்டல் நிர்வாகத்துக்கு டிகே எப்படி அங்க போனார் அப்படிங்கிற கொஞ்சம் கூட ஐடியாவே இல்ல ஏன் அப்படின்னா அது பப்ளிக்கால ஆக்சஸ் பண்ண முடியாத ஒரு இடம் அப்படிங்கறது மட்டும் இல்ல அந்த சீலிங்க்கு போறதுக்கான அந்த சீலிங்குடைய டோரை கண்டுபிடிக்கிறதே ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு விஷயம் சரி ஓகே டிகே அப்படியே அந்த சீலிங்குடைய டோரை கண்டுபிடிச்சிருந்தாரு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டாலுமே அன்னைக்கு தான் அவருடைய வயிற்றுல ஆபரேஷன் நடந்திருந்துச்சு அவருடைய வயிற்றுல அப்படி ஒரு காயத்தோட எந்திரிச்சு கூட நிக்க முடியாத ஒருத்தர் அந்த நர்ஸ் பார்க்காத அந்த ஒரு சில வினாடிகள்ல அங்கிருந்து தப்பிச்சு இந்த சீலிங்குடைய டோரை கண்டுபிடிச்சு அந்த சீலிங்க்கு மேல எப்படி தன்னை புல் பண்ணி மேல போயிருக்க முடியும் கொஞ்சம் கூட இம்பாசிபிளான ஒண்ணா இருந்துச்சு ஆனா அப்பதான் இதை விட ரொம்பவே ஷாக்கிங் ஆன டிகே உடைய அட்டாப்சி ரிப்போர்ட் வெளியே வருது ஆக்சுவலா டிகே உடைய அட்டாப்சி ரிப்போர்ட் பப்ளிக்கா வெளியே விடப்படல டிகே உடைய ஃபேமிலிக்கு மட்டும்தான் சொல்லப்பட்டுச்சு டிகே உடைய ஃபேமிலி அதை அப்படியே மீடியாக்கு சொல்லியிருக்காங்க அதன்படி டிகே அவருடைய வயிற்றுல இருந்த பிரச்சனையாலேயோ இல்ல நேச்சுரல் காசஸாலேயோ சாகல ஆனா சம்திங் ஏதோ அவருக்கு நடந்திருக்கு அதுதான் காஸ் ஆஃப் டெத் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா அந்த சம்திங் என்ன அப்படிங்கறது அந்த ஹாஸ்பிட்டல் நிர்வாகத்துக்கோ இல்ல அட்டாப்சி ரிப்போர்ட்லயோ தெரியல அது மட்டும் இல்ல இன்னொரு ரொம்பவே முக்கியமான விஷயத்த சொல்றாங்க டிகே அந்த சீலிங்க்கு போறதுக்கு முன்னாடியே இறந்து போயிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா யாரோ இல்ல ஏதோ ஒண்ணு அவரை கொலை பண்ணி அதற்கு பிறகு யாரோ இல்ல அந்த ஏதோ ஒண்ணு அவரை அங்க அந்த சீலிங்ல கொண்டு போய் வச்சிருக்கோம் இப்ப இது வரைக்குமே இந்த கேஸ் ரொம்பவே குழப்பமான ஒரு விசித்திரமான வழக்கா உங்களுக்கு தெரிஞ்சா இதுக்கு அப்புறமா தான் இந்த கேஸ் இன்னுமே வியர்டா மாற ஆரம்பிச்சது மே பதினைந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அதாவது டி கே ஸ்டலன்பாஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ல இறந்த நிலைமையில கண்டுபிடிக்கப்பட்டு ஒன்றரை வருடங்கள் கழிச்சு ஐம்பத்தி மூன்று வயதான சாண்டில் அப்படிங்கிற ஒரு நபர் சவுத் ஆப்பிரிக்கால இருக்க டர்பின் அப்படிங்கிற ஒரு சிட்டில அங்க இருக்கிற மகாத்மா காந்தி மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படிங்கிற ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் அட்மிட் ஆகிறாரு இவர் எதுக்காக இங்க வந்திருக்காரு அப்படின்னா அவர் வீட்டுல வேலை செஞ்சிருக்கும்போது இல்ல இப்போ ஸ்டலன்பாஸ் ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி இல்லாம இந்த ஹாஸ்பிட்டல் உடனடியா எல்லாத்துக்குமே இன்ஃபார்ம் பண்ணி சாண்டில எங்க அப்படின்னு தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனா எங்க தேடியுமே சாண்டில கண்டுபிடிக்க முடியல கரெக்டா அதுல இருந்து ஆறு நாட்கள் கழிச்சு ஹாஸ்பிட்டலுடைய ஒரு இடத்துல இருந்து பயங்கரமான துர்நாற்றம் வர ஆரம்பிக்குது அந்த துர்நாற்றம் எங்க வருது அப்படின்னு அந்த துர்நாற்றத்தை தொடர்ந்து போய் பாக்குறாங்க அது கடைசியா ஒரு ரூம்ல போய் நிக்குது அப்போ அந்த ரூமுடைய சீலிங்ல இருந்து பிளாக் கலர்ல ஒரு லிக்விட் கீழே ஒழுகிட்டு இருக்கிறத பாக்குறாங்க அந்த சீலிங்ல போய் பார்க்கும்பொழுது அங்க அழுகி போன நிலைமையில சாண்டிலுடைய இறந்த உடல் அங்க இருக்கிறத பாக்குறாங்க உடனடியா சாண்டிலுடைய உடல் அட்டாப்சி பண்ணப்படுது ஆனா அந்த அட்டாப்சி ரிப்போர்ட் பப்ளிக் வெளியிடப்படல சோ அப்ப வரைக்குமே பொதுமக்களுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே அந்த இரண்டு வருடங்கள்ல மட்டும் இரண்டு நடக்கவே முடியாத நபர்கள் எப்படியோ அவங்க ரூம்ல இருந்து யாருக்குமே தெரியாம தப்பிச்சு போய் சீலிங்க கண்டுபிடிச்சு அந்த சீலிங் குள்ள போய் இறந்து போயிருக்கிறாங்க அப்படிங்கறது மட்டும்தான் இத பத்தி மூன்று தியரிகள் மக்கள் மத்தியில ரொம்பவே பரவலா பேசப்பட்டு வந்துச்சு அதுல முதல் தியரி படி இது அவங்களே தான் இப்படி சீலிங்க்கு போய் இறந்து போயிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டுச்சு இரண்டாவது தியரி படி இரண்டு பேருமே யாரோ ஆள கொலை செய்யப்பட்டு அதற்கு பிறகு அந்த சீலிங்ல கொண்டு போய் வைக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க மூன்றாவது தியரி தான் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு தியரி இந்த தியரி படி 
இந்த சம்பவங்கள் தான் ஸ்பான்டேனியஸ் டெலிபோர்டேஷனுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது ஸ்பான்டேனியஸ் டெலிபோர்டேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ஹைபோதிக்கல் பினோமினான் அதாவது ஒரு மனிதன் ஒரு இடத்துல இருந்து சடனா காணாம போய் இன்ஸ்டன்டா இன்னொரு இடத்துல திரும்ப வர்றது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிதான் இந்த இரண்டு பேருமே ஸ்பான்டேனியஸ் டெலிபோர்டேஷனால மறைஞ்சு சீலிங் குள்ள மறுபடியுமே ரீஅப்பியர் ஆயிருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா இதற்கான எந்த விதமான ஆதாரமும் கிடையாது இது ஜஸ்ட் ஒரு தியரி மட்டும்தான் இதுல எதை நம்புறது அப்படிங்கிறது உங்களை பொறுத்தது ஒன்னின்படி <laughs> 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 ஸோ இந்த மூன்று தியரியில எந்த தியரி உண்மையா இருக்கும் அப்படிங்கறத நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறத மட்டும் இல்லாம இந்த கேஸ் எந்த ஃபேமஸான கேஸ் கூட மேட்ச் ஆகுது அப்படிங்கறத நான் சொன்ன க்ளூ கூட மேட்ச் பண்ணி நீங்க கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்